ini mungkin fakta dunia sepatu yang saya juga baru nemuin. Itu tuh sepatu-sepatu bola yang dipakai pemain profesional. Beberapa itu memang buatan di sini. Teman-teman tuh banyak yang saya lihat nih produknya jauh lebih bagus, marketingnya jauh lebih keren dari kita. Tapi nggak bisa sustain. Sayang bang. Kenapa? Ya, yeah, they don't want to do the boring stuff. They don't, don't want to do the hard, unsexy stuff. Advertising dan discount itu di industri kita tuh kayak alcohol hmm. and drugs. Yang pengen saya lihat, karena saya orang sepatu, industri kita dikenal sebagai, oh Indonesia it's the emerging coolest high craftsmanship, sustainable practice. Manufacturing country yang memang world class gitu. Holy Lebih gitu. shit! Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Yuka Harlanda, CEO dan co-founder dari Brodo Ganesha Indonesia. Thank you, Yuka, bisa datang. It's an honor, Pak, bisa duduk di sini. Saya bawa, mau nanya, Anda hmm. tuh namanya kenapa Yuka? <laughs> Terus Harlanda. Terus, Terus Harlanda. ulang tahun ntar lagi ya, bulan Juli. Yes, uh-huh. 18 Juli. Uh-huh. Jadi, uh, long story short, orang tua waktu itu lagi di Swedia. Yeah. Lagi dinas, kebetulan kerja di dinas uh, pertanahan. Dan waktu lagi hamil saya, uh, terinspirasi itu lagi nyari nama gimana biar punya nama anak tuh unik. Jadi lagi arung jeram nama sungainya itu Sungai Yuka, pakai J tapi. Jadi di Indonesiain jadi Yuka. Terus untuk nama belakangnya biar keren, uh, terinspirasi dari bandara di Stockholm, namanya Arlanda. Tapi biar Indonesia dikasih hak Harlanda. Pesan dari Bapak, nanti kamu punya anak, lanjutin ya Harlandanya. Ini klan kamu, jadi... Padahal nama orang tua apa? Des Rizal Gindo. Sangat jauh, tapi memang <laughs> ayah tuh agak kreatif orangnya. Wow. Way of the box. Wow. Uh. Tapi Swedia tuh kaya dengan inovasi. Exactly. Dan an- Anda rupanya ada lah. Nyambung-nyambung juga <laughs> gitu. Relevansinya ya. Oh. Oh. Terus, cerita deh, waktu kecil... di mana ya. sekolah di mana sampai di SMA 8 terus <laughs> okay, okay, ITB okay. um, pertama tuh saya uh, agak unik nih keluarganya kita tuh empat bersaudara cowok semua beda satu tahun semua okay. karena orang tua asalnya dari Minang selalu pengen punya anak perempuan that's how it works <laughs> jadi pertama anak pertama cowok oke okay, next anak cewek masih cowok next Masih cowok, keempat masih cowok, selesai, bubar, nyerah akhirnya. Jadi kita berempat, uh, kita beres tahun semua, dan uh, di situ mungkin karakter saya pertama kali dibentuk dari keluarga, terutama sama adik kakak saya ini. Yep. Cowok berempat, kita tuh berantem, dan tentunya ini ya, jiwa kompetitifnessnya tuh tinggi banget. Memang dari kecil tuh kita, uh, jadi kalau main bola berempat ya dua lawan dua. Main basket, dua lawan dua. Main PlayStation, kita bikin grup. Jadi di awal tuh kita perlu saling membuktikan. Dan kebetulan saya tuh anak tengah. Oke, okay, nomor tiga. Nomor tiga. Oke. Okay. Uh, ada ada sedikit sindrom buat anak tengah tuh biasanya uh, mereka agak sedikit uh, di di di, di neglect. Okay. Bukan di neglect ya, agak treatmentnya agak berbeda. Okay. Anak paling kecil kan, paling diperhatikan paling sayang. Anak paling gede biasanya paling independen, paling alpha. Jadi kita yang di tengah-tengah nih agak-agak beda sendiri. Dan mungkin leadership skill yang pertama emang diajarin sama kakak-kakak saya. Karena orang tua uh, kerjanya sering pindah-pindah, sering di kantor. Jadi berinteraksi sama orang tuh diajarin sama kakak-kakak saya di awal-awal. Nama, nama kakak juga agak-agak ini? Ada ceritanya semua masing-masing. Oh, Oke, okay. ada... berdasarkan perjalanan yes. orang tua. Mm-mm. Menarik. Jadi yang pertama Farid Andika, nama dokternya. Yang kedua, Daryl Ivanshah. Daryl itu nama, uh, kalau nggak salah, gabungan antara uh, orang papa saya sama mama saya digabungin. Okay. Kalau yang terakhir, namanya Audi Vialdo. Paling lucu nih, Audi ini, waktu itu kita mau ke Australia. Tahun 90. Karena hamil lagi, nggak jadi. Jadi Australia nggak jadi. Audi. 
<laughs> Dan Vialdo tuh Viali sama Valdo. Nama pemain bola di tahun 90. Oh, yeah. Jadi mungkin kreativitas saya agak di drive sama orang tua saya untuk ngasih nama. Tapi nanti gimana tuh lineage-nya? Kalau Anda udah punya turunan, ya. anak-anak pakai Harlanda. Masing-masing, masing-masing melanjutkan legacy saya. Masing-masing ciptakan ah, legacy kita sendiri. Oke, okay, menarik. Gitu. menarik. Tapi ada momen waktu kecil yang memang uh, bisa dibilang life changing ya. Hmm. Jadi uh, ayah tuh kesempatan kuliah di Syracuse. Ngambil informatics, Siap. itu tahun 96 kalau nggak salah, jadi Siap. kita masih kecil-kecil. Di situ ya dipaksa untuk uh, beradaptasi, saya nggak bisa bahasa Inggris, dan di TK, uh, ya udah tiba-tiba kata ibu tuh, sebulan dua bulan nih kenapa anak-anak cas-cis-cus dengan logat-logat <laughs> bahasa <Yeah>. Inggris. <laughs> uh, dan di situ uh, saya balik ke Indonesia tuh kelas 2, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Okay. Jadi ini 2 SD ya. 2, 2 okay. SD. Uh, jadi di awal-awal tuh mungkin pendidikan di Amerika sedikit nge-shape kreativitas saya kayak ya. Oke. Okay. Kita benar-benar uh, ethics tuh nomor satu, nggak boleh terlambat, nggak boleh nyontek. Tapi kalau nilai jelek it's okay. Itu jadi dan kreativitas tuh didorong banget. Hmm. Itu jadi di awal-awal SD saya juga pindah-pindah. Seperti Amerika ke Jakarta. ke Bandung, terus ke Bekasi. Jadi nggak pernah punya temen yang ini nih, yang akrab-akrab banget. Dia maksa uh, kita tuh untuk bisa adaptasi. Dan kita cuma punya berempat nih untuk untuk pegangan. Jadi emang keluarga saya di awal tuh nge-shape karakter tuh ini banget sih. Tinggi banget. Siapa yang dominan? Ayah atau ibu? Untuk nge-shape karakter kalian? Karena ayah di awal-awal hidup tuh agak sering nggak present karena memang kerja Senin sampai Jumat okay. jadi interaksi itu sama-sama selalu sama ibu okay. sama ibu tuh belajar resilient ya belajar yeah. grit benar-benar belajar uh, kalau punya sesuatu mau jadi ya kejar gitu jangan pindah-pindah maunya apa tapi kita dibebasin keluarga tuh agak sedikit liberal ya yeah. mau ngepersu apa silahkan wow. Tapi ibu harapannya sih jadi dokter. Silahkan mau ngapain, silahkan mau ngejar profesi apa, yang penting jadi dokter nanti. Kalau ibu gitu. Kalau ada yang jadi dokter? Akhirnya ada satu. Yang, yang nomor? Oke. Okay. Jadi dokter ortopedi, jadi paling dibanggakan nih kayaknya. Sama, <laughs> orang, sama ibu saya. Uh, yang pertama jadi ekonomist. Uh-huh. Uh, jadi di, di finance. Okay. Barengan sama adik bikin startup. Kalau saya ngelanjutin orang tua. kuliah di engineering okay. dari tadi di SD SMP di Bekasi di Al Azhar cukup lama terus habis itu SMA uh, keterima di SMA 8 yeah. di Bukit Duri Keren. dan lagi-lagi um, mungkin bisa dibilang saya tuh agak under the shadow kakak-kakak saya nih uh, mereka udah duluan di SMA 8 udah buka jalur jadi kita dikenal di SMA 8 tuh punya dinasti yeah. tiap angkatan tuh ada Ini ada kakak nih di tiap angkatan ada dan uh, di situ tuh under shadow kakak-kakak saya tuh agak lumayan ini ya nolong nolong terus nggak ada yang berani bully nah itu dia mana nih adanya Farid nih mana oh, gitu. dia udah langsung saya jadi agak sedikit super power <laughs> teman-teman biu nih kenapa tiba-tiba akrab sama senior senior tapi uh, agak sedikit ngasih pressure sih karena ekspektasi orang kan hmm. macam-macam ya yeah. mereka berdua nih pinter-pinter banget pak hmm. dan mungkin emang ideal maksudnya dari badan tinggi atlet nilai bagus dan saya nih waduh nih kalau nggak bisa ngejar nih <laughs> bener-bener stressful oh. jadi uh, hidup saya agak sedikit mencoba untuk keluar dari bayang-bayang mereka sih sebenarnya. Jadi akhirnya pelarian saya, saya jadi agak sedikit lucu dibandingkan yang lain. Hmm. Saya lebih seneng ngelucu <laughs> dibandingkan yang lain. Saya lebih agak selengean. Kalau mereka ini keren-keren disiplin, saya jadi selengeannya aja deh. Dan momen-momen yang penting juga sebenarnya waktu kita dipaksa untuk pertukaran pelajar sama orang tua. Okay. Jadi orang tua merasa kalau hidup di luar negeri itu it's life changing. Coba deh ngerasain. Jadi um, SMA nih. SMA. Oh. Kita nerima anak-anak dari Brazil, nerima oh. anak-anak dari Meksiko, iya kakak-kakak ke sana. Okay. Dua-duanya dapat di Brazil. Kalau saya pengennya beda, saya milih ke US. Dan kemana? Di, 
ayo apa <laughs> unlucky sangat tidak beruntung apa Ames The Moines Ames Pak dari 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 banyak orang yang saya ketemu yang pernah nyebut Ames cuma bapak nggak <laughs> banyak yang tahu Ames itu di mana Ames Iowa oh. ada Iowa State University yeah. uh, saya pengennya tuh ke LA ke Austin <laughs> ke New York, San Francisco, dapetnya di Ayo apa? Gak, gak ada yang mau nuker dari sana. <laughs> Bener-bener gak ada yang mau nuker, tapi uh, seru banget karena Midwest, the real America tuh yeah. ada di sana. Top. Bener-bener uh, rootsnya yeah. Amerika tuh di sana, family values yeah. tuh di sana, dan di situ ramah, saya, yes. ramah banget. Yeah. You can imagine how nice, how warm, how how they're they're very very warm, welcoming yeah. person, dan curious. Yeah. Untuk belajar. Walaupun awalnya agak neglect ke Indonesia tuh di mana ya? Do you live in the trees? Yang gitu-gitu. <laughs> itu, karena memang itu ya di tengah ya. Terus saya ikut gulat di sana. Karena Iowa tuh para penghasil gulat, para pegulat terbaik di dunia. Betul. Ada legend namanya Dan Gable yeah. akhir di sana. Saya ikut gulat. Saya olahraganya basket tapi kapan lagi nih bisa gulat? Jadi saya yang tadinya agak-agak gendut. Tiba-tiba jadi, wah, lumayan seru banget tuh, berotot six-pack, masa-masa jayanya. Dan interaksi sama orang-orang luar, ngelihat Amerika lagi, tapi dengan lensa yang udah sedikit lebih dewasa, terus kenal sama orang-orang di sana, terutama host parents saya tuh, uh, they're, 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 apa ya, salah satu mungkin, Baik banget. Yes, mereka, jasa mereka nggak bisa di, nggak bisa di, ini deh, nggak bisa saya lupakan. Satu pertanyaan, uh, mau kemana nih? Kita liburan nih. Spring break mau kemana? Uh, DC. Saya pengen ngeliat sejarah Amerika kayak gimana. Terus dikasih surprise, kok kita malah mampir ke Chicago ya? Kita nonton basket yuk. Waduh, itu. Terus saya kayak naik haji. Tahun berapa nih? <laughs> Tahun 2007. Eh, sorry. 2006. Oke, okay, Jordan udah gak main. Udah gak main. Jadi adanya Vince Carter waktu itu di New Jersey Nets. Bullsnya lagi jelek waktu itu. Yeah. <laughs> Tapi ada patung Jordan di situ. Keren. Nah, akhirnya masuk ITB karena ngejar pacar sebenarnya, Pak. <laughs> <laughs> Punya pacar dari SMA. Tunggu dulu waktu exchange itu kelas berapa? SMA. Kelas 3. Kelas 3. Kelas 3. Oke, okay, udah pacaran dari sebelumnya. Dari kelas Satu, kita udah pacaran. Oh, wow. okay. Alhamdulillah jadi ibunya anak-anak saya sekarang. Siap, siap. Um, exchange balik, um, kita ada, ada keputusan untuk mau lanjut, ngulangin lagi setahun, atau langsung kuliah. Karena waktu di sana saya lebih banyak bermain, <laughs> <laughs> saya ngambil, ngambil mata pelajaran di sana tuh memang mau milih kan, milih apa, ada AP Math, Advanced Physics, ap- saya masuk AP tuh nilainya gampang banget. Mungkin karena standar kita tinggi banget kan matematikanya. Walaupun saya nggak pinter-pinter banget, Pak. Tapi saya ambil mematung, otomotif, <laughs> gardening, uh, uh, vet, vet, veterinary, jadi dokter hewan, introduction. Jadi saya mau make sure experience-nya tuh dapat semua. Bagus lah. Wawasannya lebih luas. Yes, jadi lebih empati, oh. kemana-mana. Akhirnya balik SMA. Uh, Oke, okay. kalau di SMA ada tradisi memang kalau anak IPA ya kalau nggak ke FK ya ke ITB. Saya ngikut aja kalau gitu. Pacar udah duluan masuk arsitek ITB, <laughs> jadi ya udah deh saya juga masuk deh. <laughs> Dan uh, maksudnya duluan dia satu tahun lebih duluan jadi masuk. Karena saya ngulang. Oke. Okay. Okay. Saya belum tahu mau jadi apa waktu itu pak. Okay. Tapi yang penting uh, ya udah kalau orang tua expectnya untuk kuliah setinggi tinggi ya udah. Kuliah dulu deh sambil nyari-nyari opportunity. Tapi memang uh, yang belum saya ceritain, kelas 3 SD saya ditanya sama guru dan sama orang tua, Yuka gede mau jadi apa? Kan banyak jawab biasanya kan dokter. Pilot. Pilot. Astronot. Astronot. Ah. Presiden. <laughs> <laughs> saya jawabnya mau jadi CEO Nike dari kecil. Yang <laughs> Itu... Gila, umur ibu 9, saya, 10 tahun tuh. Ibu saya sama kakak adik saya tuh saksi hidup. Saya mau jadi CEO Nike. Karena saya Tengah ada... Kenapa? Karena udah pakai sepatu Nike? Atau... Jadi gini, kalau... Uh, Jeff Bezos pernah bilang tuh, you cannot, your, you cannot choose your passion, but your passion chooses you. Iya. Itu datang sendiri, entah kenapa. Gila. 
tentunya Michael Jordan itu uh, my hero tentunya dan itu mempengaruhi banget tuh. Yeah. Saya lihat iklan-iklannya, saya percaya banget saya bisa terbang nih pakai sepatu Jordan. Dan memang nggak pernah dikasih. Jadi obsesi kan. Minta ke ayah, ya beliin sepatu Jordan dong. <laughs> Harganya jutaan. Tahun 90-an harga jutaan itu kan ini apaan sepatu mahal. Nggak pernah dikasih. Tapi dari kelas 3 SD pernah nggak pakai sepatu yang bukan Nike? Kayaknya nggak pernah dia. Gila. Saya selalu minta spesifik. Dan memang kaki kita tuh agak gede. Iya, buat iya. ukuran Indonesia. Sama Jadi, saya juga. Nah kita ukuran kebetulan sama kan Pak. Jadi susah tuh kalau mau nyari. Ini pakai Brodo nih hari ini. <laughs> Looks good Pak. Amin. Looks very good on you Pak. <laughs> thank you. Nggak uh, pernah beli uh, merek lokal tuh nggak pernah ada. Jadi emang harus merek luar dan saya minta spesifik ya Nike. Tapi dibeliinnya memang yang paling murah aja. Yeah. Waktu itu pernah uh, di Bandung uh, SD uh, harus pakai sepatu Warrior. Saya bisa nggak pakai sepatu Warrior. Karena nggak ada ukurannya. <laughs> <laughs> Jadi ada obsesi terhadap brand itu tuh dan memang rooted inside dan uh, apalagi tentang marketingnya gimana mereka cerita mereka nggak pernah jual sepatu nggak pernah dalam kampanyenya mereka cerita tentang sepatu selalu cerita just do it uh, you can win be the greatest of all time itu tuh masuk banget tuh dari kecil tapi nggak dari kelas 3 SD dong ini kan baru setelah bukunya aja keluar shoe dog Yes, setelah buku itu ada, itu yeah. tiba-tiba saya memahami, oh ternyata itu yeah, cerita itu datang dari situ. Belasan tahun yang lalu. Tapi waktu itu saya pengen banget kerja di Nike, pengen banget. Wow. Profesi lainnya pemadam kebakaran, terus nonton Die Hard, pemadam kebakaran mati semua nggak jadi. Saya mau CEO Nike. Tapi kan realita membawa kita untuk, oke okay, Nike di sana, kita di sini masih jauh, jadi ya mimpi itu ya hilang pelan-pelan. Membawa kita ke realita, masuk IPA. Ya udah lanjut aja ke engineering teknik sipil, sipil. Yes. Oh, okay. di teknik sipil yang saya pelajari cuma sigma f sama dengan m kali a udah <laughs> itu aja hukum newton satu itu nggak akan ter- karena itu uh, basis dari segala macam ilmu sipil ya hukum newton satu itu tapi di situ saya ketemu nggak apa apa newton juga baru nemuin kalkulus umur 20-an <laughs> <laughs> Karena dia founder. Mm. Terus belajar fisika, belajar kimia, waduh itu benar-benar sisa-sisa stresnya masih ada di situ. Karena memang SMA lebih banyak main nih. Prinsipnya kan jangan sampai belajar mengganggu. Tingginya berapa sih? 182 kali ya, 183. Oke. Okay. Sama. Jangan sampai waktu pernah. Waktu di waktu di US ikut varsity? Enggak. Oke. Okay. Enggak. Junior varsity pun enggak. Karena, Karena saya mereka iya. point guardnya itu tingginya 190 dan bisa ngedang. Di sini saya 183 salah satu yang paling tinggi. Jadi udah jauh. Iya. Dengkul. Nah, iya. Saya punya teman yang 175 bisa ngedang. Wow. Gitu. Iya. Orang Waktu, sini pak? Enggak orang sana. Oh iya. Iya. Genetics yang bisa bisa dilatih. Bisa. Dengkul. Hmm. Bisa pak. Cuman. Uh, Waktu itu memang prinsipnya kan jangan sampai uh, basket mengganggu belajar. Ya. Tapi saya sebaliknya jangan sampai belajar mengganggu basket. Hmm. Jadi kita main basket terus kerjanya. <laughs> Di kampus ketemu co-founder. Okay. Partner hidup saya untuk bisnis, Uta namanya. Kita sama-sama anak Jakarta. Anak sipil juga? Uh, fakultasnya sama tapi diambil teknik kelautan. Oh, okay. Sipilnya di air. Mempelajari gelombang, itu lebih, <laughs> lebih seru lebih lagi nyentrik, itu. Lebih nyentrik. Lebih nyentrik lagi. Tapi uh, di momen kita tuh memang profesinya masih, bukan masih, sekarang pun jadi sangat menjanjikan. Karena kita obsesinya begitu lulus, kita pasti pengennya di oil and gas. Di construction, oil and gas, kerja di Dubai, gaji dolar, dan ya sudah. Itu, itu omongan sehari-hari anak-anak ITB? Yes. Kita semua tuh lomba-lomba gimana bisa uh, kerja di offshore. Uh, dan ya tadi teknik lingkungan tuh menjanjikan karir yang sangat bagus. Yeah. Waktu masa jaya-jayanya itu ya yes, yeah. dulu. Jadi kita karena jalur lagi itu yang ngikutin aja. Ya udah kalau gitu kita kerja di oil and gas. Pengennya gitu. Sampai satu momen 
momen yang sebenarnya itu jadi menciptakan adanya Brodo. Dan tiba-tiba kayak memori lama tentang Nike, pengen jadi CEO Nike itu muncul ke trigger. Passion finds you. Tiba-tiba muncul dari dosen saya yang memaksa kita itu harus tampil rapih pada saat presentasi. Saya seumur hidup nggak pernah punya pakai sepatu pantofel. <laughs> Jadi uh, mau nyari sepatu pantofel di Bandung nggak ada. Saya kembali ke Jakarta, saya masih ingat kesenayan Stiti, mereknya saya juga masih ingat, harganya 2,2 juta. Sepatu kulit keren, size 46, 2,2 juta. Lancip. Yes. <laughs> Kakinya lebar. <laughs> 2,2 juta itu di Bandung buat anak mahasiswa Cocok itu bisa buat hidup jadinya clinging semua. <laughs> <laughs> saya ingat nih sepatu mahal banget ya. kan saya kita di uh, udah harus independen dijatahin harus segini pengeluaran sebulannya ini pengeluaran berapa bulan nih 2,2 juta jadi akhirnya dengan protes tidak membeli sampai akhirnya suatu ketika si si Uta ini partner saya kenapa nggak kecil duit aja bro apaan tuh itu tuh dulu tuh katanya sentra sepatu terbesar tuh di Asia Tenggara tuh pada zaman tuh Jam, Jaman-jamannya bokap kita tuh kalau beli saat sepatu tuh di sana keren-keren. Ah serius. Jadi kita ke sana pertama kali ngelihat ada patung bentuknya sepatu <laughs> di Cibaduyut. Tapi katanya sekarang tuh udah nggak ada. Jadi flyover tapi di sana wow. Jadi ada sentra untuk bikin sepatu. Ke sana uh, bawa gambar sepatu 2,2 juta itu ketemu orang-orang bisa bikin sepatu nggak? Nggak bisa masuk bisa bikin sepatu nggak? nggak bisa masuk 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 sampai ada oh bisa nih masuk aja ke gang situ tuh ada si akang ini c- bilang aja mau bikin sepatu ketemu ngobrol-ngobrol mau bikin sepatu kayak gini seminggu kemudian sampel jadi keren pak hmm. keren banget wow. terus ditawarin ini mau bikin selusin aja nggak lah <laughs> kenapa biar murah kalau tiga lusin lebih murah nggak lebih murah saya beli tiga lusin deh <laughs> Berapa dia minta untuk sepasang? Sepasang tuh karena memang bikinnya sedikit ya, itu 250.000 ribu. Gila. Dan di situ saya pun mesennya nggak ukuran 46 semua dong. Oh. Saya bikin variasi. <laughs> untuk dijual. <laughs> kita jual pak. Mungkin kita agak sedikit Otak senioritas dagang. kan di, oh. di sipil tuh senioritas masih agak kencang. Jadi manggil semua adik kelas ini sini. Punya sepatu pantofel nggak? Nggak punya. Ini keren nggak? Keren. Beli ya. Siap bang, <laughs> jadi beli. Uh, terus uh, itu agak-agak bercanda sih pak. Terus uh, jual ke teman-teman, teman-teman. Berapa bilang, jualnya? Um, kita nggak tahu harga, jadi untung 100.000 ribu cukup lah. <laughs> jadi kita jual 350.000 ribu. Wow. Terus pertama kali saya megang uang tuh, wow. Terus uh, teman cerita, eh ini ada pasar seni ITB nih, mau nggak? Gue masukin nih, Lo dikasih bus. Bayarnya sedikit, uh, maksudnya bayarnya yang nggak usah bayar yang rate, yang publish. Tapi kita memang butuh ada brand sepatu lah masuk. Kita masuk sana, dari hasil penjualan itu bikin lagi. Nah, di situ saya ngeluarin 3,5 juta. Itu tuh duit yang dari SD, SMP, SMA. Kalau THR, dijajanin, ditabungin. Terus mau saya buka kan deposito, saya kira udah 100 juta, Pak. 3,5 juta. Ini katanya menabung pangkal kaya kok nggak kaya kaya nih pecah aja deposito saya ambil. Kalau buta saya nggak tahu dia ngambil uang tiga setengah juta dari mana kita ya let's let's make it partnership yuk fifty fifty tiga setengah tiga setengah kita bikin sepatu lebih banyak kita jual di pasar seni itb. Wah rame rame banget abis semuanya. Berapa pasang? Tujuh saya nggak ingat mungkin hmm, puluhan mungkin puluhan nggak nyampe seratus tapi saya ingat saya megang duit tuh uh, belasan juta. Dari 7 juta saya putar jadi belasan juta. Itu rasa nikmatnya tuh making money with your own itu beda banget. Jadi akhirnya wah ini seru banget nih. Kita jadiin sesuatu yuk. Lahirlah Brodo Pak. Tahun berapa? 2010. Kita nggak ingat. Gila, jadi nggak jadi ke Dubai, nggak jadi kemana-mana, langsung jualan sepatu. Nah, Udah itu, lulus nggak nih? Belum. Nah. Masih tingkat tiga. Nah, Masih tingkat tiga. Tuh? Um, jadi ya kita masih uh, bisnisnya itu jualan lewat online, lewat BlackBerry, 
Jadi kalau orang mau pesen itu at BlackBerry kita ya bro, at BlackBerry nanti kita ngobrol di sana, transaksi lah. Itu saya megang BlackBerry 2, utak megang BlackBerry 2, kita punya admin megang BlackBerry 2. <laughs> jadi kita tiap hari melayani dan memang karena lagi kuliah ya, jadi uh, kita tuh pengen have fun aja. Jadi maximizing the excitementnya aja nggak ada. Jadi kita putar terus tuh selama kita masih kuliah. Jadi mungkin itu salah satu luck kita dan salah satu privilege kita kita bisa incubate bisnis ini pada saat kita di safe yang environment banget nih. Kita masih dapat cash flow dari orang tua. Jadi untuk biaya hidup tuh masih dari orang tua. Jadi itu duit kita putar terus dan nggak kita ambil sekali saya ambil buat beli blackberry baru karena touch screen. <laughs> terus ternyata itu produk gagal <laughs> jadi ah, gimana sih yeah, iPhone keluar 2007 yes anda akhirnya lulus kan akhirnya lulus tahun 2011 <laughs> pas 4 tahun oke okay. di situ janjian sama Uta kebetulan saya udah dapat uh, panggilan untuk interview udah interview tahap 1, tahap 2, tahap 3 untuk udah kerja mau, yes di perusahaan lain guys yang lumayan kece gajinya dolar Udah mau interview sama user juga sebenarnya Terus uh, sama Uta ngobrol, tak ini gimana bro, do, mau kita apain tak? Gue juga nggak tahu sih, lumayan sih, tapi ya nggak mungkin nih bisa ngasih hidup, bisa nikah, bisa punya anak dari sepatu aja. Gimana ya, tapi sayang nih brandnya udah ada, 2011 tuh bro, do, udah setahun, udah lumayan lah. Udah bisa ngasilin, tapi kita nggak lihat itu bisa gede banget. Jadi very simple dan praktikal aja kita mikirnya, ya oh, kita jalin aja dulu setahun. Toh nanti kalau nggak kemana-mana kita masih bisa apply. Jadi jangan nanti ini kita jalin setengah-setengah, nanti nyesel. Atau kita tunggu dulu, ibaratnya kan banyak yang pengen kerja dulu abis itu bikin bisnis. Udah keburu tua, udah keburu banyak cicilan, udah punya anak, bikin sekolah anak, bikin biaya. Jadi risknya tuh jadi agak sedikit konservatif. Ya, ya kita punya setahun. Kalau gagal, make sure kita gagalnya spektakuler gitu. <laughs> Oke, okay, gaspol. Kita bahasnya sikat bro, kita gaspol. Terus tahun itu tuh bener-bener yang bikin bro doang tadi gini-gini. Tapi kalau dilihat lagi sekarang sih pak, itu mungkin bukan karena kita juga. Faktor luck kita tuh tinggi banget. Iya, timing. Timingnya pas banget. Mulai di mana pada saat itu belanja online tuh mulai bisa. Jadi kita jualan tuh nggak perlu bikin toko, nggak perlu consignment dengan potongan yang mahal. Kita dari kos-kosan, hmm. produknya itu difoto sama teman saya yang lagi uh, study tour ke Jerman, difoto keren banget. Namanya Brodo. Dikira itu brand luar negeri. Padahal saya jualan di kos-kosan pakai kutang. <laughs> Jawab-jawabin orang. Ini brand luar negeri lokal bro. Wih keren banget, iya kualitasnya bagus segala macam. Jadi itu nggak mungkin terjadi kalau waktu itu memang nggak ada mobile phone, internet penetration nggak tinggi, nggak ada social media. Timing tuh benar-benar helps a lot. Kemarin kita ngobrol lama, ya teman kita juga lah, anak VC. Seringkali kan mereka tuh ngomong founder, founder, founder gitu. Tapi yang suka di underestimate itu timing. Yes. Iya yeah, kan? Timing it plays a role. lu kadang-kadang bisa terlalu visioner gitu loh, hmm. <laughs> perangkatnya belum ada, iya. infrastrukturnya belum ada, gitu. Exactly pak. Iya kan. Dan dan bagus lah. Yes. Jualan berapa pasang tahun pertama, tahun 2011? Saya nggak ingat. Yang saya ingat waktu itu kita jualan 30 pasang sebulan, ada momennya. Dan ngobrol sama tak tak rasanya jualan seribu sebulan tuh gimana ya? Pasti kita udah sukses banget. Sekarang udah pasti. hampir 100 ribu. <laughs> sebulan. Tapi pas begitu nyampe, segitu, oh gini. Ya, kita masih bisa kayak maju. Ya, terus, terus, terus. Jadi memang uh, harus ngalamin dulu sih, Pak. Tapi cerita deh, ini kan tadi kita juga sempat ngobrol, ini barrier to entry-nya kan kecil. It's very low. Kenapa nggak banyak yang mau masuk sini? Atau kenapa yang nggak hmm. terlalu banyak yang mau jadi pengusaha? Yes, yes. Saya ngeliatnya gini pak, untuk nge- karena untuk nge-startnya mudah, jadi persaingan tinggi banget. Karena nge-startnya mudah, untuk mengakhirinya pun juga mudah. 
Jadi saya kuliah di Bandung tuh kalau mau cari orang kreatif tuh banyak banget. Amazing designers, amazing marketing, amazing creative people, mereka tuh keren-keren banget. Nggak perlu di kampus aja, di luar kampus pun juga itu banyak. Itu emang sudah culture-nya Udang, seperti hmm. itu. Dan yang kerennya lagi di Bandung, kita tuh banyak ditolong sama senior-senior. Jadi nggak yang kayak kita anak baru pengen belajar jualan sepatu, terus wah saingan nih. Dilepas aja gitu. Dirangkul, ya. diajarin. Justru dirangkul. Itu tuh, again, luck to play a role banget. Jadi kita tuh bener-bener dirangkul, diajarin, nih sepatu di sini. Vendornya tuh si ini yang bagus, ini tuh ini. Kalau mau dapat yang bagus, jadi bener di share. Itu tuh nggak tahu sih terjadi nggak di tempat lain, tapi di Bandung tuh di awal-awal tuh senior-senior kita tuh ngebantu banget. Dan karena mereka nggak mau bisnis sepatu, atau karena mereka karena ram, melihat ya, kuenya gede banget. Kuenya gede banget. Semua orang bisa partisipasi. Dan karena ini kan urusannya sama brandnya, Pak. Kan brand itu tuh harus stands for something ya. Betul. Kita nggak bisa buat jadi semuanya untuk semua orang. Jadi kita tuh bisa tuh iya. masing-masing tuh punya dapat porsi itu bisa. Hmm. Jadi kebaikan itu ya. Harus saya share lagi nih ke junior-junior teman-teman yang mau mulai sepatu, yeah. pasti saya bantu. Dan barrier to entry-nya very low. Untuk saya nge-start bisnis 7 juta. Yang nge-start lebih sedikit lagi juga banyak. Jadi semua bisa nge-start. Yang kedua nih, sebenarnya kita tuh kayak Disneyland ya, di Bandung ya. Semua orang tuh dengan modal ide keren, bisa ketemu vendor yang keren, bisa bikin sesuatu yang punya add value, keren banget. Nah, itu tahap pertama. Jadi first stepnya tuh sebenarnya banyak pemainnya tuh banyak. Tapi second stepnya ini kadang-kadang agak susah nih dari dari industri yang benar-benar UKM mulai-mulai profesional, mulai itu kan sebenarnya udah banyak banget tuh elemennya. Jadi yang tadi dengan pure sheer creativity aja kita bisa memulai. Sekarang udah kalau di kita ya istilahnya, no offense, udah harus masuk boring-boring stuff, finance, <laughs> forecast, legal. Ngomongin cash flow, ngomongin supply chain, itu kan bagian yang nggak seksi ya. Industri kreatif, industri fashion, footwear itu kan glamour, keren. Audit. Yes, audit. Jadi pada saat kita udah mau scale, urusannya sama supply chain, urusannya sama financing, banyak mungkin either nggak mau atau nggak tahu, tapi jadinya nggak uh, bisa scale up, segitu-segitu aja. Kalau kita again beruntung banget, kita tuh outsider. Saya taunya fisika, ada <laughs> gambar sepatu nggak tahu, desain nggak bisa, bisnis nggak paham, finance nggak bisa. Jadi kita selalu pakai mindset tuh yang oke, okay, kalau emang seperti itu ya kita harus belajar dari nol. Walaupun saya belajar PNL, belajar balance sheet nggak pernah balance pak. Sampai sekarang kok nggak balance balance ya? <laughs> ini kenapa ini nggak bisa balance? Gak usah khawatir, masih banyak yang nggak balance. <laughs> Kenapa ya tidak balance? Akhirnya itu dan akses finance menurut saya itu kita bisnis kita bagus growth selayaknya bisnis yang high growth dan membutuhkan inventory cash kita tuh nggak pernah ada selalu muter ke inventory putar lagi putar lagi putar lagi kita perlu extra financing akhirnya untuk bisa ngegrow at least kita punya uh, buffer inventory yang cukup gede sehingga kita bisa tahu ceiling sales kita di mana karena waktu itu sales kita naik terus. Habis terus, sold out terus. Pas kita ke bank yang ditanya, punya aset apa? Aset uh, inventory bisa dijadiin aset? Nggak bisa. Uh, <laughs> nama brand, brandnya bisa nggak? Brand, followers di Facebooknya banyak nih. Nggak bisa. Aduh, uta ada motor. <laughs> Tapi nggak, nggak, nggak banyak. Ya udah, akhirnya stuck aja di situ. Dulu kan belum banyak nih yang ngasih-ngasih. Uh, apa namanya bantuan yang maksudnya uh, perusahaan pembiayaan kayak sekarang peer to peer lending VC angel investor itu belum ada dulu jadi ya kita harus bermain di situ aja uh, long story short memang teman-teman tuh banyak yang saya lihat nih produknya jauh lebih bagus marketingnya jauh lebih keren dari kita tapi nggak bisa sustain sayang bang kenapa ya yeah, they don't want to do the boring stuff they don't, they don't want to do the hard unsexy stuff kalau kita we don't have a choice kita harus nih, harus bisa. Hmm. One thing that drives us di industrinya sebenarnya fakta yang kita temuin yang benar-benar yeah. eye opening. Kita tuh industri sepatunya tuh peringkat 4 di dunia. Jarang-jarang kita bisa top Indonesia nih. Indonesia. Okay. Nomor 1 2 3 siapa? 
China, uh, Vietnam, India. India? India. Wow. Secara remote. volume. Yes. Kita 3-4 itu muter-muter. China, number one. Vietnam, karena mungkin yeah, government-nya, they, they have this... Uh, dukung. Didukung banget. Ecosystem-nya didukung hmm. semua. That's why... Uh, India, saya kaget. India, Pak. Okay. Ada di statistik. World Footwear. Wow. 4% sepatu yang beredar di dunia itu buatan Indonesia. Tapi, yang bikin keren, 4% ini bukan produk tier C. Bukan produk B. BA. Dan itu dijualnya di US, Europe, Jepang. Etalase yang keren lah ya. Tier tertinggi. Yes. Jadi, untuk bikin sepatu keren tuh, kita tuh bisa nih bangsanya. Itu tuh yang benar-benar wow, oke, okay, nice. Terus, ini mungkin fakta dunia sepatu yang saya juga baru nemuin. Itu tuh sepatu-sepatu bola yang dipakai pemain profesional. Beberapa itu memang buatan sini. I didn't know that. Hmm. Dari Beckham, Messi, Paul Pogba. Ronaldo. Nike nggak? Ada merek Adidas buatan sini. Dan banyak sekali sepatu-sepatu high technical, sepatu ski. Uh, apalagi ya, sepatu um, tactical. Hmm. Itu buatan sini semua. Jadi tuh jadi craftsmanship-nya tuh emang yes. udah ada di sini. Craftsmanship kita tuh tinggi banget. Untuk masalah productivity dan cost mungkin kita kalah. Hmm. Tapi kalau mau urusan craftsmanship kita salah satu yang terbaik. Dan ini saya ada conversation nih sama salah satu pemilik pabrik. Hmm. Uh, dia yang bikin sepatu bola. Saya tanya kok uh, kenapa Indonesia yang dipilih out of those top three? Uh, Ikan orang orang Taiwan. Pak, ini kita yang bisa mampu menerjemahkan keinginan desainer-desainernya Herzano Gorak Adidas dari Jerman yang wow. pertama kali langsung dapat, langsung jadi dan sesuai spek wow. bahkan di luar ekspektasi cuma Indonesia, orang-orang Indonesia. Something about their spatial instinct, spatial knowledge wow. tuh bagus banget. Keren. Yang lain nggak bisa, ya, Indonesia doang. Jadi untuk yang high spec, high tier itu kita selalu pilih Indonesia. Tapi untuk yang murah-murah produktivitas ya nggak di sini. Mungkin kita produktif, produktivitasnya agak kurang kali. Ya. Kalau yang diproduksi Tiongkok sama uh, Vietnam, kalau China itu yang tier C atau China semuanya ada okay. A sampai Z dari yang high technical sampai yang very cheap. Tapi sekarang China udah nggak cheap, yeah. udah nggak cheap. Iyalah, jadi, mereka udah. Yes, middle classnya udah naik segala macam cost jadi naik. Berapa persen dari total sepatu diproduksi di China? Double digit tinggi saya nggak tahu sih. Kita 4 persen. Kita 4 persen. Vietnam? Vietnam double digit tapi belasan. Okay. Jadi China emang gede banget. Kalau Brodo tuh sekarang diproduksi sendiri atau masih di outsource? Seperti dulu tahun Kita 2020. milih harus saat ini model bisnis yang paling make sense buat kita outsource. Okay. Karena pabrik-pabriknya udah ada semua, udah keren-keren. Kita nggak perlu reinvent the wheel lagi. Coba deh, in two minutes, jelasin proses. Pembuatan sepatu. Saya bisa, kalau ada orang sepatu yang nonton, saya bisa diketawain, Pak. <laughs> <laughs> Jadi tolong jangan di... Makanya 2 menit, bukan 2 menit. Oke, oke, oke. Sepatu itu komponennya ada upper, ada lining, upper itu bagian atas, lining itu bagian dalam, ada insole, itu yang bagian kita injek, ada outsole, bagian luarnya. Uh, atau bisa disebut sole. Uh, ada juga nanti biasanya midsole di bagian tengah. Nah, ini komponen-komponennya ini biasanya itu specialized. Jadi ada pabrik yang memang, contoh kulit, yaitu khusus upper kan. Yeah. Uh, cotton, ya untuk tekstil upper segala macam. Terus habis itu ada lining, biasanya dari kulit atau dari tekstil juga. Terus ada outsole, yang biasanya itu dari karet, dari TPU, dari plastik, macam-macam, dari rubber. Natural rubber, TPU rubber, macam-macam nih. Dan prosesnya itu memang uh, ini agak panjang dari desain, dari desain 2D, 3D segala macam nanti dipecahin jadi pattern. Jadi dari gambar tuh ada master pattern yang memang oke. Okay, dia ben, ada ada sebuah uh, objek bernama shoe last. Itu aset-asetnya brand sepatu. Itu yang ngebentuk sepatu ada yang moncong ke atas, okay. ada yang bikin prototype. Yes. Okay. Shoe last itu aset-aset kita. Bentuk-bentuk yeah. uh, sepatu itu dibentuk dari shoe last. Jadi dari gambar ke pattern, nanti dibentuk, dibentuk, ntar dipecah lagi jadi sebuah pola. 
Nah polanya itu tuh nanti uh, kita misalnya menggunakan kulit, polanya itu ditaruh di kulit tuh. Ada yang pakai robot, <laughs> dipotong ya pakai robot. Ada yang pakai tangan, macam-macam. Ada yang dipres sehingga terpotong-potong. Jadi yang tadinya gambar jadi pattern. jadi 3 D, jadi pattern. Nanti di sew, di di ensemble lagi. Terus habis itu yang sulas tadi dipasang pattern itu. Terus baru proses nancepin ke outsole ya. Nanti outsole bisa macam-macam, bisa ada yang uh, bentuknya itu outsole ditempel, ada yang bentuknya outsole itu dijahit. Prosesnya macam-macam. Yang serunya tiap elemen itu emitting karbon luar biasa. Iya. Kalau mau ngomong itu, wah itu luar biasa banget sih. Banyak ya, yang bisa dilakukan. Kan pengen sekali kan environmentally friendly, yes. culturally enriching. Terus apa lagi ya? Sebenarnya satu part sih uh, do something good sih. Yeah. Ini fakta seru banget pak. Uh, di industri garment sama footwear tuh kalau nggak salah di dunia 80, 70, 80, 90 juta yeah. yang kerja di industri ini. 70 persennya tuh wanita. Yeah. And ini industri yang glamor, seksi, fashion. Yeah. Tapi pekerja-pekerja ini one of the most underpaid workers. Yeah. In one of the most harshest environment, yeah. dan terkadang treatmentnya juga nggak baik. Uh, you can see a case di Bangladesh, yeah. Rana Building Collapse dan lain-lain itu uh, apa ya? Ada ada sesuatu yang kayaknya nggak nggak nyambung nih. Gak nyambung, ya kan? Jadi dengan glory glory yang yes, kita lihat di ini, ini kenapa bisa kayak gini? Jadi uh, kita sebagai outsider ngeliat bisa lebih baik nggak sih? Nah jadi di kita memang uh, Putting social good itu juga penting banget. Jadi kita nggak mau tuh dealing sama vendor-vendor yang urusan seperti itu tuh nggak di take care. Dan seneng banget sih. Jadi dari dari partner-partner kita kan kita tadi outsource ya. Jadi yang factory scale yang memang pabrik yang itu udah lain. Itu mereka udah they're doing a great job. Mereka udah standardize. Mereka punya sertifikasi nama ILO, uh, ILS sorry dari ILO. International Labor Standard dari ILO PBB, Amdal itu udah bagus semua tuh. Tapi kan yang lebih banyak nih yang middle dan kecil. Mom and Pop, yes. UKM. Yeah. Ini ada 18 ribu nih, 18 ribu uh, IKM industri kecil yeah. menengah di sepatu. Dan kita sih pengen gimana supaya mereka tuh bisa angkat, alleviate. Sekali kita coba dan it works. Karena as simple as they don't know a thing about uh, agility, uh, Kanban proses Toyota, uh, proses Kaizen, oh. mereka nggak tahu. Secara praktisnya bisa kita apply. Oh. Jadi cara pola memproduksi sepatu, gimana minute ways, gimana raw material, mending punya raw material dibandingkan punya finished goods. Jadi segala macam praktik-praktik uh, supply chain kita coba terapin di skala yang mikro. Tanpa investasi yang gimana-gimana, produktivitas mereka meningkat. Hmm. Tapi memang harus ada komitmen antara kita dengan mereka. Karena factory kan mereka yang paling penting bukannya volume gede, tapi kepastian order. Nggak masalah produksinya seribu sebulan. Tapi jangan putus dong. Ya. Jadi dengan kita janjikan itu, itu bisa kita garanti. Dibantu sama financing dari eksternal. Yang tadinya produksi itu mungkin 800 sebulan, tiba-tiba bisa 2.000, 3.000 sebulan. Tanpa penambahan apapun, cuma men- mengubah cara kerjanya aja. Nah ini yang bisa kita pengaruhi baru satu dua nih. Itu menarik tuh. Kalau di jewelry, itu yang sulit adalah sustainability-nya, kesinambungannya. Hmm. Karena mereka artis kan? Ya, ya. Dan bikin jewelry itu kan gak gampang. Mm-hmm. Mm-hmm. Begitu bikin keren banget, dikirim, eh, bulan depannya dia mancing sebulan. <laughs> <laughs> iya, iya. Karena artis kan? Artisan. Ada gak sih unsur-unsur kayak gitu? Karena ini kan craftsmanship ya. Mm-hmm. Yang kayaknya sih membutuhkan artistry juga. Pasti. Itu kan resiko kan? Resiko bisnis kan? Mm-hmm. Karena supply side-nya ini harus dipastiin nih. Yes. Kalau tiba-tiba <laughs> dia mau stop produksi sebulan karena mau ngamen. Atau mau apa? Gimana Pusing gitu kita. jualan, iya, iya. iya kan? Kecuali kalau yang udah gede ya, robotisasi, pabrik, dan segala. Hmm, Tapi hmm. kalau kita mau ngangkat yang kecil itu, nggak tahu saya gimana caranya. Halo teman-teman, 
Terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame. Cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narator-narator keren lainnya. Link pemesanan ada di deskripsi. Now back to the show. Terus terang saya juga nggak tahu pak, karena memang ini jadi uh, isu bersama nih. Iya. Kenapa industri yang keren banget nih, uh, at least di daerah Bandung itu nggak bisa nggak bisa besar gitu. Betul. Stay at the same Betul. stage aja. Jadi uh, um, bahkan yang kita agak sedikit sayang kan generasi mudanya nggak ngelanjutin. Iya. Yeah. Craftsmanship ini nih, padahal harus di preserve. Jadi ya, anaknya main Bitcoin. <laughs> Ingat bapaknya tujuh jam begini tiap hari, wah. Anak atau main iya. saham atau apa? Iya iya. Oke okay lah, ini kita coba kupas lebih dalam deh. Saya mau coba gali mengenai produktivitas. Anda dulu cuma jualan puluhan pasang hmm. per bulan. Sekarang udah jualan bisa hampir seratus ribu pasang sebulan, sejuta setahun. Total jumlah pasang sepatu yang terjual atau terproduksi 70 juta. Hmm. Ya kan? Hmm. Anda cuma 1/70 atau 1/700 juta. 700 juta. 1/700. Jadi ya. ini kan upside potential ini gila banget ya. Gila banget. Dan dan ini kan pasar yang sangat terbalkanisasi. Ibarat kata kalau kita mau main di kolam ini, orang lain tuh bakal main di kolam-kolam lain. Ya. Iya kan? Yes. Segmennya tuh udah jelas, segmentasinya udah jelas. Hmm. Gimana untuk Anda bisa scale up dari seper 700 ke seper 4? Hmm, Oke. Okay. Nah itu kan costnya harus dijaga, produktivitasnya harus digenjot ke atas. Hmm. Ini kalau saya bungkus secara makro, produktivitas di Indonesia rata-rata nih ya, hmm. cuma 24 ribu dolar per orang per tahun untuk barang per dan jasa. orang per tahun 24 ribu Singapura 170 ribu dolar <laughs> ya dari situ kan kita ngelihat kita bisa lebih produktif upside nya masih jauh ya iya yes. kalau kita seproduktif Singapura kita bisa bikin lima enam sepatu dalam waktu yang sama hmm. dibanding satu sepatu dalam waktu yang sama hmm. nah itu udah beda tuh dari satu juta sepatu ke lima juta sepatu. Yes. <laughs> Hanya dengan peningkatan produktivitas. Hanya dengan peningkatan, setuju. Iya. Belum peningkatan pangsa pasar. Ini yes. baru domestik. Mm. Belum ke internasional. Dan kalau kita bisa buktiin bahwa produktivitas kita lebih tinggi daripada Vietnam sama Tiongkok, harga kita lebih kompetitif. Apalagi craftsmanship kita udah lebih unggul. Kita mm. bisa bermain di segmen A dan B. Yes. Gimana tuh? That's the dream, Pak. That's the dream. <laughs> step by step. Have to do it strategically, step by step. Uh, nomor satu memang uh, beberapa kali diskusi sama teman-teman, ini gimana nih bisa majuin, at least di industrinya Dari industri pelaku, kita yang brandnya, sama si industri penciptanya. Karena kan kita di brandnya. Sebenarnya mau kita optimize di bagian sini, dibikin efisien, efisien mungkin pada akhirnya yang bergantung tuh demand-nya dulu. Pada akhirnya kalau kita bisa narik itu demand naik, brand-nya naik, produksi naik, itu tuh kita bisa mainin produktivitas bisa macam-macam. Jadi sebenarnya kita harus secure di demand-nya dulu. Dan kalau ngelihat trajectory-nya, sebenarnya tinggal nunggu waktu kalau saya ngeliat ya. Selama kita mau komit nih. Selama jangan begitu momentumnya udah jadi, kita, kita, Outsource keluar cari yang lebih murah. Terus terang, kalau mau bikin di sana, kita bisa bikin sepatu kosnya tiga puluh ribu. Di sini berapa? Ya bisa. <laughs> <laughs> lebih tinggi. Empat lima kali lipat. Masya Allah. Dengan kualitas yang sama-sama aja mungkin ya. Oke, sekarang saya mau tanya, anda kesulitan nggak sih jualan setiap unit sepatu yang dibikin? Enggak kan? Harus enggak sih. Dimannya udah ada kan? Dimannya ada. Ibarat kata capa. kalau hari ini satu juta sepatu, besok dua juta sepatu, ketangkep semua kan? Harusnya ketangkep. Iya kan? Hmm. Brand udah ada. 
belum ada pasar ekspor apa dilakukan ekspor nah itu menjadi pertanyaan banyak orang dan tentunya itu salah satu statement kan untuk sebuah brand lokal suatu hari itu bisa iya. menancapkan bendera Indonesia keluar tuh memang itu momen-momen yang saya tunggu tapi sengaja kita stop dulu jangan dulu karena market kita tuh seksi banget pak iya. beda mau class. menguasai kolam sendiri yes. dulu kita harus menang dulu di sini kita masih kalah pak apa thresholdnya di berapa tuh dari hmm. 700 juta pasang Nomor satu, market share leader dari statistik yang saya temuin itu cuma nge-own 2% dari market. Jadi memang market leader, market leader aja nge-ownnya cuma 2%. Nggak kayak otomotif yang si itu nge-own 30%. Nggak, nggak. Inherently brandnya itu tuh, eh maksudnya in, inherently industrinya seperti itu fragmented. Anda baru sepertujuh Terus, dari 1%. Kita masih, nggak ada apa-apa ya. Maksudnya iya. ini masih jauh banget. Jadi, um, Kita nggak ngelihat dari si, mungkin kita ada angka yang kita kejar. Internally kita tuh ada angka saat kita nyampe angka ini, kayaknya kita udah mulai nge, um, udah mulai sedikit nge-own segmen kita. Segmen kita tuh para pria 25 sampai 35 kerja di ur, kerja di kota-kota besar, urban, in, internet uh, enable dan lain itu 30 juta orang. Okay. Itu tuh pasarnya Brodo. spesifik yang harus kita pegang tuh 30 juta orang. Sorry, ini 2% dari 700 jutanya atau 2% dari model 2% dari footwear. market value, bukan okay. deh. Dari Jadi market dari dari okay. market in, market footwear di Indonesia itu 5 billion US. Oke. Okay. Kalau sama fashion, sama apparel tuh jadi 15 billion. Oke. Okay. Jadi yang pemain terbesar tuh enggak ini kecil banget sebenarnya. Mau kita bilang berkali-kali ini industri yang fragmented, everybody can participate, everybody can win. It's not winner takes all. Yeah. Kayak search atau right hailing. Yeah. Semua bisa. Jadi ini ngasih opportunity buat teman-teman ya untuk ayo join gabung It's bareng-bareng. Doable. It's doable. Everyone can do it. Lulusan teknik sipil. Cuman 2% dari 5 miliar dolar berarti itu 100 juta dolar. Ya. Yeah. It's one of the Anda udah <laughs> Ya, kayaknya nih within reach nih. Tipping pointnya udah terasa. Uh, garis finishnya mulai kelihatan. Iya. Cuman um, yang jangan kita... jangan matiin tuh HP, <laughs> jangan mancing, <laughs> jangan ngamen. <laughs> baru setelah kita sampai di angka itu baru kita mikir, oke, okay, how do we explore Southeast Asian market? Iya. How do we explore Asian market? How do we explore? Karena kalau modal untuk productionnya tadi untuk high spec aja kita udah bisa semua. Iya. Jadi untuk quality itu nggak nggak perlu takut. Iya. tinggal ada nggak orang-orang yang mungkin uh, agak sedikit PD-nya berlebih yang kayak kita kita yang ngerasa bisa kok kita nih bisa nih suatu hari pasti bisa yakin aja gitu jadi uh, emang harus bareng-bareng sih pak let me let me ask you a philosophical question what what makes you happy apa yang bikin anda bahagia boleh jawab nih filosofi nggak boleh happiness itu is a skill It's a state of mind. It's not something yang something to be achieved. Happiness tuh ini soalnya agak 2020 membuat saya sedikit lebih wise. <laughs> Pas saya ingat banget Pak 2020 kita panik kan Maret April. Say no more. Kita saya, semua. Saya lihat webinarnya Pak Gita. You need chief worry officer. <laughs> Oke, okay, siapa yang menjadi chief worry officer? Semuanya worry. <laughs> <laughs> Wah itu saya tua tuh, tua 20 tahun. <laughs> uh, lucu kita gabung. Tapi lebih bijaksana. Kan? Jadi lebih wise. <laughs> gabung di Endeavor Network. Endeavor. Jadi kita punya banyak mentor-mentor yang memang great entrepreneurs than there than that. Pak ini gimana Pak pandemi? Sumur hidup kita juga belum pernah ngalamin ini. Jadi this is a test for us all gitu. Ya yeah, let's enjoy the ride. Let's emerge stronger. Yang penting hidup aja dulu, jangan sampai mati. Itu aja udah menang. Jadi itu banyak banget buka buku aja. Alhamdulillah bisa eksis dan bisa rebound nih sekarang. Makes us. Jadi lebih ke ini sih. Uh, kalau happiness itu ya yeah, it's a it's a state of mind lah. Itu yang yang ada momen kita nggak happy, ada momen kita happy. Tapi ada momen yang memang fulfilling. Mungkin itu sih pak. Fulfilling jelas kalau uh, Again, ya keluarga tuh matters banget buat saya sendiri. Jadi ya, 
thing about family ya really uh, rooted deep in my heart. Hmm. Ada beberapa momen yang memang bisa bilang itu fulfilling banget. Uh, yang pertama regarding my crew, my team. I love them very much. Without them, I'm, not, I'm nothing. Mereka nih orang-orang yang mungkin bisa dibilang uh, tidak bisa diemploy unemployable. Geng-geng hmm. anak-anak berodo nih. <laughs> Kalau kerja tempat lain mungkin gak lama. Yeah. Fiercely, highly independent thinker. Very creative. Bagus. Gak gampang loh nyari orang. Wah itu mungkin culture kita yang mengatrak mereka yeah. dan culture kita yang ngelay off beberapa hmm. orang yang gak cocok. Kita mungkin culture-nya gak buat semua tapi if you like, kalau ngecun sama kita ngecun banget. Yeah. We have animals kita bilangnya. Yeah. Kita punya badak. Spartan. Kita punya badak, kita hmm. punya gorila. <laughs> kita punya macam-macam sih emang spiritnya beda banget jadi uh, waktu ngelihat mereka mereka tim kita nih yang dari kita bareng-bareng dari kecil banget kayak masih lusuh kita masih jelek ibaratnya sekarang udah keren-keren banget yeah. udah bisa uh, satu udah bisa ngehandle warehouse yang ngehandle banyak orang itu benar-benar momen yang nggak bisa dipakai uang sih yeah. it's, it's very fulfilling buat saya yang kedua mungkin ya sangat egois pada saat kita punya ide, ide kreatif. Pak Gita pasti tahu banget sebagai musician. <laughs> punya uh, ide kreatif, taruh di gambar, meetingin siang malam. Bener-bener passionate banget sama project ini. Put our heart and soul, jual, laku, jalan-jalan wow. ke mall ada yang make. Wah, keren. That's happiness. Okay, that's Fulfilling, that's happiness. Dibayar berapa pun saya nggak mau nuker. Yeah. Kadang-kadang saya suka, Mas itu brodo ya, keren banget. Yeah. Saya kerja di brodo. Tapi yeah. <laughs> saya kayak gitu itu benar-benar momen yang happy happy banget. Saya tuh dulu suka ngamen kan, waktu sekolah. Kalau lagi main gitu, hmm. orang datang naruh tip, bisa 5 dolar, bisa kadang-kadang 50 dolar. Oke, okay. oke okay banget lah. Tapi yang nggak bisa dikalahin, itu kalau baru main lagu, orang datang, gila, keren banget lagu. Oh itu nggak ada nilainya. Ui, ini ya pak. Iya kan? Itu beda. Hmm? Itu nggak bisa diuangin tuh. Yes, yes. Dan setuju. <laughs> mau apa cangkirnya kosong atau gelasnya kosong, mau doa amat gue pulang. Tapi udah ada. Rasanya we own the world kan pak. Ya yeah, ya, yeah, that's nyambung that's... tuh. Tapi gini loh yang saya tangkap diskusi anda dengan partner atau dengan karyawan itu kayaknya cukup divergent. No, oh, yes. Nggak terlalu convergent. Saya tuh dari ya. dari awal COVID tuh kan udah ngasih ratusan webinar. Ya banyaklah pesan-pesan yang mm. saya coba sosialisasikan. Tapi saya lihat tuh organisasi yang keren. Hmm. Itu nggak di level kepemimpinan atau pemimpin, tapi juga di tengah dan di bawah. Itu conversation-nya tuh hmm. kemana-mana, divergent. Okay. Semakin divergent. itu bisa kemana-mana, itu semakin membuahkan ide atau kreativitas atau yeah. inovasi. Yeah. Banyak perusahaan yang convergent, jadi conformist. Okay. Tuannya atau majikannya oh, ngomong okay, okay, ke situ semuanya ikut. Yeah, yeah. Oke, okay, kalau arah yang diminta tuh arah yang bener. Mm. Tapi kalau arahnya nyungsep ya nyungsep semua kan. Yes. Karena nggak adanya divergensi. What do you think about that? Kita nyuri dari seseorang pak. Uh, saya lupa siapa. Tapi terutama di industri kreatif. Yeah. I think the best leader itu kayak playing being a jazz musician. Iya. Yeah. Not being an orchestra. Setuju. Itu tuh It's all Miles Davis, man. Miles Davis exactly. Iya. Yeah. Itu saya kita berdua pegang banget. Mungkin memang secara dari kitanya dulu saya dan partner kita bukan in our school we're not the alpha. We're not we're not the typical leader. Kita nggak pernah berorganisasi. Yeah. Jabatan paling tinggi saya ketua kelas. Kelas 1 SMP itu aja. 
Jadi kita tuh berdua tipe yang mungkin kalau teman-teman ya ada yang tipe seperti ini yang kita tuh partisipan aja. Kita tuh menghibur aja. <laughs> kita itu yang ngumpulin tugasnya. Jadi bukan yang uh, jadi pengalaman berorganisasi kita nggak ada sama sekali. Jadi memang kita gel di dalam organisasi istilahnya gitu sih. Kita suka banget mengharmonisasikan organisasi dan lain-lain. Jadi pada saat kita dikasih apa ya namanya dikasih kesempatan untuk memimpin amanah untuk memimpin amanah untuk itu given nggak <laughs> bisa choice nggak ada lagi nih the buck stops here oke okay, I'm the decision maker <laughs> what kind of leader I want to be gitu oh shit gimana okay. nih ya kan biasanya kita bisa sembunyi di belakang aja nih jadi uh, pertama learning kita it's it's a, it's a learning journey it's a transformative journey saya ngomong depan orang tuh nggak bisa dulu tuh biasanya yang lucu aja bisanya jadi ya Ya kita lebih percaya the power of collectiveness ya, dan kita percaya sama decentralization. Orang-orang keren, orang-orang pinter tuh nggak mau disuruh, nggak mau di bener-bener didikte. We give them, okay, this is our vision nih, this is our big vision. Uh, this is how we do things. Please make a lot of mistakes. That's how you learn. I don't know anything. <laughs> kita juga nggak tahu nih. Bob Iger. Wow ya. Yeah. Desentralisasi. Yes. Udah baca kan? Right of lifetime. Right of lifetime. Yes. Yes. Desentralisasi. Yes. Karena eh, anehnya sekarang agak-agak balik ke sentralisasi. Oh my god. Pimpinan yang baru. Yang baru. Hmm. Saya belum update. Kalau <laughs> oh, ini harus saya referensinya harus cek lagi. Tapi memang uh, kan ini ya. Uh, Ini industri kan moving very fast, creative industry, technological advancement, dan it's moving very fast. Betul. Kita tuh nggak tahu semuanya kadang-kadang. The ones yang benar-benar di lapangan yang tahu. Betul. Mereka tim saya yang di pabrik yang berhadapan dengan customer langsung baik di retail maupun di online, di mana-mana semuanya tim marketing mereka yang lebih tahu nggak saya. Dan asal pertama memang skill harus ada dulu ya, potensinya harus ada dulu. Jadi itu memang selektif. Pertama kita di situ. Tapi habis itu dikasih kebebasan, dikasih opportunity dan dikasih apa namanya? safe space untuk kalau make mistake yang enggak akan dipecat. I make billions of rupiah mistake and that's why I'm here gitu. Jadi uh, what about me man? <laughs> A lot more. Oh uh, yeah, that's how you learn kan, Pak. That's the best way to learn. Jadi uh, saya be- believe banget sama kepemimpinan ala jazz musician. Yeah. Let's make mistakes, um, decentralize, bring off the creativity. Uh, I don't know anything. Let's make a harmony out of this chaos, out of this mess. Let's make a beautiful music. <laughs> That's how we operate. Jadi teman-teman yang kita rekrut tiba-tiba disuruh sini, disuruh itu, biasanya dan nggak tahan, nggak suka dengan cara seperti ini. Nggak lama biasa di kita. Kadang-kadang ke coffee itu bisa diorkestrasikan. Hmm. Jadi merdu, ya kan? Yes. Tergantung ya gimana harmonisasinya nih antara satu dengan yang lain. Mm-hmm. Dan oke okay deh, kita ada satu buku kan yang kita udah baca, Shudok. Kita coba kupas deh. Yes. Apa makna dari Shudok yang anda lihat termanifestasi di Brodo? Hmm, ya, ya, ya. Pertama, it's a must read di company kita. Every C level tuh harus baca tiap tahun. <laughs> itu, uh, itu manis manifestasi apa ya? Mimpi-mimpi para shoe doggers juga. Ya. Shoe dog itu kayak uh, manusia-manusia yang dilahirkan memang punya interest dan passion terhadap sepatu and living his life on the art of selling shoes <laughs> and making shoes. It's a different type of human lah. Itu kayak menemukan, ah, this is my cult. Pertama itu. Yang kedua, mungkin yang benar-benar ngena di situ ada saya kurang pah, kurang ingat seperti apa tuh paragrafnya tapi ada momen Phil Knight, CEO, co-founder Nike. Itu merasa sangat amat rendah diri, stres dan there I'm I'm they're looking Adidas and Puma is like a giant that they cannot never touch. Betul. Look at them now, number one. Jadi oh, ada iya. proses bahwa you, philosophy just do it. Hmm. You can achieve anything. 
luck di situ berkali-kali di, di, dikasih tahu luck plays a role but we all know luck is preparation meets opportunity kalau kalau Onitsuka nggak ngekat mereka Waduh, beda nasibnya there never be dia dikasih eksklusif yes ternyata dia dibohongin dibohongin begitu dia tahu dan nggak nyerah filma itu anda ngelihat dia lebih sebagai artis atau eksekutif dia tuh dia tuh pragmatis sekali dia accountant yeah. tapi <laughs> dia accountant. ini nggak dia waktu baru lulus mm-hmm. surfing di Hawaii yes. <laughs> yeah, yeah, sampai yeah. ke Bali ke Thailand yeah, yeah, yeah. terus ke Jepang ya kayak kayak lagi nyari inspirasi yes. gitu seperti seniman gitu loh nyari mimpi nyari seniman mungkin ah uh, yang saya tahu memang dia accountant dan itu yang bikin Nike mungkin bisa survive dan okay, bisa jadi kuat. kombinasi He knows actually sama the number artistry yes. dia bisa ngebalance iya. dan berkali-kali dia emphasize it's not about me It's all about these misfits, yeah. empat orang lima orang awal-awal yang jadi basisnya Nike. It's a, saya berharap wah ini kayak cerita kita cuman it's it's still far away tapi hey, uh, never say never never say never. Uh, it's it's very inspiring bener-bener. Uh, akhirnya kita lihat kita sadar bahwa itu nggak pernah it's never an instant process bahwa proses mereka itu nggak bisa bayar supplier. kena lawsuit, nggak bisa bayar gaji itu tuh kita banget, <laughs> gue banget nih. <laughs> Jadi uh, itu ngena banget di kita dan ya yeah, it's uh, one of life changing books lah buat saya. Yeah. Dan setiap tahun si level harus baca lagi. Harus wajib, wajib. karena kita pasti menem- ada buku-buku yang kayak required banget. Eh baca lagi, baca lagi. Yeah. Kita bilang ini klasik yang pasti akan relevan dan sesuai dengan momen. Buku yang bagus kan gitu pak ya? Yeah. Kita baca loh kok maknanya beda kali yeah. ini. Itu tuh ada. Sering ada. tuh buku yang saya udah baca mungkin 10 tahun yang lalu. Sering ya pak? Sepuluh bulan yang lalu saya ambil lagi saya lihat tafsirnya beda. Tafsirnya beda. Hmm. Kalau buat kita shudok it's semas. Yeah. Buku apa lagi yang kena? Yang kena um, dengan jiwanya Brodo. Ada namanya Delivering Happiness. Yeah. Tony Shea, almarhum. Yeah. Orang sepatu juga, soalnya yeah. CEO Zappos. Uh, dia uh, jualan sepatu, acquired by Amazon, tapi yang menarik memang emphasis dia di customer service yeah. dan company culture. Yeah. Itu juga kena banget di kita. Yeah. Profit, passion, purpose. Yeah. Itu, itu mengingatkan kita kembali. Yeah. Di awal-awal memang jualan sepatu online itu tuh sesuatu yang mustahil <laughs> bisa dibilang ya. Kita berdua ikut kompetisi entrepreneurship nggak pernah juara. Iya siapa yang mau beli sepatu online gitu? <laughs> Jadi uh, ada ada ternyata uh, selama kita bisa nyentuh hati calon customer kita, we develop relationship through customer service. Itu bisa tuh orang mau ngambil resiko belanja yeah. sepatu percaya nih brand dari Bandung nggak jelas dengan lihat gambar aja yeah. percaya nih duit yang hard earned money. They trust us, kita harus balikin. Tapi untuk bisa enable customer service ini, kita harus punya company culture yeah. yang enable. Nah itu benar-benar mengingatkan kita kembali. Kalau kita agak geser-geser, kita lagi ngejar sales dan profit, <laughs> cutting cost, baca lagi, oke okay, ingat lagi. Itu kayak jadi kompas, kompas kita buat stay true. Saya masih belum bisa beli sepatu tanpa nyoba. Gak tau gimana, psikinya masih di situ tuh, tempat parkir. <laughs> so 98%, 98% of shoes transacted on in Indonesia harus nyoba. Offline. Kita masih 2% Gimana offline. tuh ngubahnya? Ya mungkin yang kita kejar adalah, gimana Brodo tuh bisa jualan tanpa advertising, tanpa marketing, oh, that's ala thing. Tesla lah. Iya yeah, kan? Elon Musk. Zero advertising budget. GM, Ford, Chrysler masing-masing bisa antara ratusan juta sampai miliaran dolar setahun. Wow. Hanya untuk marketing advertising. You ever think about that? Ini mungkin udah segmen kita ngomong mengenai masa depan. Oke okay, oke. Okay. Gimana nih ke depannya? Gimana Brodo bisa naik penjualannya dari 
satu juta pasang mm-hmm. setahun ke 15 juta mm. pasang terus tanpa marketing pula wah itu susah banget tapi bisa jadi uh... ya mungkin anda perlu lebih aktif di Twitter, harus banyak nge-tweet di Instagram, ya? TikTok <laughs> ngomong sampai atensi atau apa, saya gak tau lah um, ini industri yang memang ya harus di push uh, marketing tuh memang jadi elemen industri ini karena it's yeah. brand, building brand takes a lot of time yeah. tapi Ten... brandnya Brodo udah gak tau, saya tes kemarin random aja ya, yeah. um, yeah. 100% orang tahu. Not every, not everyone is a buyer. Tapi sepuluh orang saya cek secara random, semua udah dengar. This makes me happy, but I'm not trying to make you happy. <laughs> tapi you know by saying that, <laughs> tapi yeah, yeah, yeah. ini fakta um, nih. Yes, memang uh, awareness tuh sebenarnya nggak susah. Menciptakan awareness nggak susah. Apalagi sekarang ya, uh, social media change, Betul. game changing. Pak Gita punya TikTok nggak? Nggak. Please make one, Pak. <laughs> Ampun. Spend one hour a day just to get the feel of. Saya tuh udah mati-matian untuk membatasi <laughs> ngelihat screen nggak lebih dari dua jam sehari. Para penonton NG menunggu TikToknya Pak Gita nih. <laughs> <laughs> ini, mere- ini agak sedikit bahas social media karena that's the only opportunity yang saya lihat. How Tesla became this big with again social media. Dan diamplifikasi sama old media. Karena kita bisa ngejangkau jutaan orang cross border instantly. Selama kita Gratis. punya cerita. Gratis. Dibayar oleh advertiser tentunya. <laughs> Maksudnya uh, bisnis model kan iklan. Tapi kalau kita memang punya konten keren, konten bagus, zero. Nah, bedanya Instagram dengan TikTok adalah, dan social media yang lain, um, satu, menggunakan social graph satu menggunakan namanya interest graph social graph itu followers lu berapa followers lu berapa yang kita amplifikasi sesuai dengan jumlah followers jadi orang rebut-rebutan pengen punya followers ini social media baru nggak peduli followersnya berapa nggak punya followers selama kontennya bagus dan algoritmnya menilai bahwa ini oke okay, bisa 3 juta orang laku lihat. tuh barang laku it's makanya banyak yang uh, exciting, excited banget sama TikTok, and that's why meta stock agak sedikit, <laughs> tapi, tapi itu agak, it's all social media, tapi memang ada isu juga amplifikasi algoritma yang kurang baik, meng-enhance behavior yang kurang baik juga, iya. Tapi uh, yang saya lihat memang bagaimana kita punya skill bahasanya ngebacot, <laughs> skill storytelling yang amazing, yang pertama punya harus produk bagus dulu, barang harus keren dulu, Tesla, barang emang harus keren dulu. Iya. Dan harus di-deliver dengan cara yang berbeda. Nggak bisa cara tradisional. Dengan iklan gitu nggak bisa. Brodo kan produknya bisa dipertanggung jawab. Kan? Tinggal ya lebih ngecap aja mungkin. <laughs> di kanal-kanal yang relevan. Yes. Can, uh, social media is... Tapi budget untuk advertising atau marketing kalian berapa? Iya kita ngikutin. Nggak kecil kan? Nggak kecil. Kita ngikutin idola kita 10% dari gross sales. Iya, yeah, if you can eliminate 10%, ya bottom line-nya naik. Bottom line. Bahkan bisa direinvestasikan untuk R&D atau apa. Yes. That's the dream. Lebih bisa mendemokratisasikan ide. <laughs> yes. Kita ngeliat, uh, bahasa saya agak, agak-agak, Geser nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Advertising dan discount itu di industri kita tuh kayak alcohol hmm. and drugs. Dopamin yang nggak bisa dihindari. Yes, yes. yes. Jadi um, naikin budget advertising, sales naik. Naikin discount, sales naik. Kayak drugs and alcohol. Nanti bisa addicted. Kalau terlalu addicted, banyak mungkin brand-brand yang dulu itu eksis sekarang udah nggak ada karena addicted to discount and iya. dan sales. mereka blind spotnya itu banyak mereka nggak ngikutin tren akhirnya kepleset nggak nggak gitu. baca disrupsi dislokasi kayak kodok yang dipasang hmm. 
Jadi uh, ini oh, kalau itu sih perlahan-lahan. Kan? perlahan-lahan. Tapi ada yang overnight. Oh iya 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 iya. Ya. Gitu. Dan itu untuk mengurangi ketergantungan terhadap advertising dan discount tuh butuh waktu. Ya. Saya harus akui ya kita juga bukan yang bisa langsung, tapi at least harus bisa pelan-pelan, step by step. Kalau kita langsung berubah, shifted nanti sales-nya naik, Pak. Betul. <laughs> Pelan-pelan, tapi that's that's a dream. Elon can prove it. It's, it's... Ya, dia dia di planet yang beda, <laughs> kalau menurut saya. Tapi, oke, okay, 2045 gimana nih? Saya, saya mau nanya dua sebetulnya. Gimana Brodo memposisikan dirinya mm-hmm. menuju 2045? Mm-hmm. Atau Anda dan co-founder Anda. Terus yang kedua, secara umum industri kreatif ini gimana sih arahnya? Oke. Okay. Gimana Anda bisa berperan untuk menopang industri kreatif supaya ini semakin jauh lebih bercahaya tahun 2045? Iya. Yeah. Mungkin dari berdua dulu kali Pak ya. Um, during the pandemic moment itu ada satu momen yang memang kayak eye opening juga buat kita tadi ya. Very stressful. Kita jadi banyak berkontemplasi lah, banyak bertanya, banyak ngobrol dan ini terasa banget di kita bahwa uh, what kind of legacy yang mau kita kasih nih when we're not here again gitu loh. Waktu kita udah nggak di sini, kita mau menyisakan seperti apa sih? Dan itu maksa kita untuk mikir tuh nggak cuma untuk uh, secara ekonomikal aja, nggak yeah. cuma sales naik, profit naik, yeah. cash flow bagus ekspansi nggak itu, ya, tapi bagian mana lagi nih yang bisa kita sentuh dan memang yang jadi Uh, hal yang secara pribadi itu menjadi penting banget buat kita di bagian memang sustainability. Terutama ya anak umur 8 sama 6 nanti dunia seperti apa yang mau kita tinggalin ke mereka gitu at least. Dan kalau kita bicara climate change dan hmm. lain-lain itu kan banyak banget ya. Banyak. Where's the role in footwear and fashion nih? Ya. Jadi kita banyak lihat. Ternyata kontribusi Industri kita cukup besar, 8% untuk emisi karbon. Kalau untuk footwear sendiri itu datanya kemarin, I think 300 million uh, metric, 300 million metric tons of carbon dioxide emitted by the footwear industry. Oh. Itu tuh setahunnya. Itu 20%-nya dari 8% itu. Dan tadi kita bicara supply chain, all of the process tuh, emitting karbon. Itu kedengaran gede ya, tapi in context, mm-hmm. setahun tuh 35 miliar ton yang teremisikan. Mm. 35 gigatons. Gigatons. Wow. That's a lot kan? It's a lot of. It's a lot of carbon. <laughs> dan kita punya bom waktu nih. Kan? Yeah. Jadi, uh, role di fashion dan apparel industry ada di mana? Dan kita kita kontrol apa yang bisa kita kontrol aja kan, uh, kan soalnya ada urusan energi, urusan macam-macam kan. Jadi kalau di industri fashion itu seperti apa? Jadi um, ada poin-poin yang menurut kita tuh jadi penting, yang tentunya uh, kita tuh bisa ngasih kontribusi positif lah ke ke dunia ini. At least kita merangsang brand-brand lokal lain untuk yuk kita coba pelan-pelan mikir ini. Yeah. Jadi yang pertama kita tuh coba sebisa mungkin create lesser harm for the earth. Gimana mengkurasi bahan bakunya? Pertama, selalu kita harus eksplor alternatif. Okay. Sepatu yang saya pakai, Pak, ini dari jamur. Wow, mycelium. 100%. This is from mycelium. Ini dari sol-sol brodo yang kita grind dan kita jadiin sol lagi. Oke, okay, recycle. Uh, recycle, okay. atau bahasanya upcycle, yep. bahasa kerennya. Siap. Masih prototype. masih prototype. Ini secara teori bisa ngegantiin leather yang emitting karbonnya juga banyak banget industri peternakan. Semakin tebel semakin banyak emisinya. Yes. Oke. Okay. Makanya bikin lebih ringan. <laughs> <laughs> Siapa? Uh, ini uh, salah satu yang coba kita lakukan lah. Ini inovasi inovasi dari teman-teman. Oke, okay, jadi theoretically udah bisa lah. Bisa. Ini kan trennya kan dari fast fashion, dari fast fashion, fashion. Yes. Yeah, kan? Jadi, Itu, bawahnya udah used. Yes, 
atasnya udah ya bisa dibilang sangat ramah lingkungan mm-hmm. dari jamur dari jamur dan itu banyak banget teman-teman junior junior di ITB itu banyak banget nih karya-karya yang memang masih agak sedikit underground mereka belum mereka lebih banyak dapat award dari luar daripada di sini <laughs> jadi ini kita ngeliat ini it's in the next three five years we can see this happen uh, ini negara Jepang udah suka banget nih sama konsep ini dan they're willing to marketnya willing to buy kita charge ini 300 dolar easy it's cost-nya 3 dolar konsep rahasia itu jadi less harm for this very important jadi kayak kita cari Asian cara alternatif kasihan tuh si Akang di Cibadu itu enggak <laughs> <laughs> lah kok sebisa mungkin kita bagi-bagi lah siap bagi-bagi terus uh, mungkin industri maksudnya dari sisi itu kita pengen dampak secara uh, apa namanya sustainable-nya bisa ada gitu. Itu itu jangka panjang. Jangka pendek sebenarnya simpel kok. Dan ini bisa dilakukan oleh banyak orang, banyak brand bahkan. Harus mulai memikirkan uh, fast fashion itu itu sebuah inovasi bisnis yang luar biasa nah, tapi sure. itu net negative for environment to give them. Fast ya. Yeah. Fast fashion. Tapi use sudah mulai loh. Use fashion Saya baru, itu keren. Ya, kemarin di luar itu Anak-anak muda, hmm. teman anak-anak saya, itu mereka tuh udah bukan nggak keberatannya, tapi seneng yeah. untuk beli used. It's it's a trend. Yeah. Dulu kan agak-agak malu kan, kalau yeah. gue ke thrift store. Yes, thrift store. Yeah, kan? uh-huh. Tapi sekarang tuh udah cool dan thing. namanya udah nggak thrift store lagi, pakai okay. nama apa gitu. Oh, ada brandnya. Di Second Street atau yeah. apa atau apa gitu. Tapi yeah. ke sana tuh Mereka udah bisa beli branded, tapi yang udah dipakai berapa bulan atau berapa tahun hmm. masih keren dan properly curated. It's one of the future ada di situ. Bakal ke sana? Yes, setuju banget. Iya yeah, kan? Setuju banget. Terus ya kalau ngomong dengan industrialis-industrialis yang besar kan mereka juga percakapannya tuh udah sirkularitas. Hmm. Ya yeah, kan, circular economy. Ya itu kalau menurut saya use fashion. Yes, memang perangnya itu pak. Yeah. sama fast fashion ada nama ada startup dari China namanya Shein siap 100 billion USD valuation use fashion no nope. fast fashion wow itu bukan musuh ya di satu sisi kita pengen banget industri used fashion recycle sustainable fashion tuh naik yeah. ada nih startup yang berinovasi dia bukan fast fashion dia real time fashion itu memang wow. udah uh, net negative for environment banget sih itu baju yang pakai yeah. dua Jadi solusinya sebenarnya uh, uh, saat CEO Patagonia bilang the most sustainable fashion item you can buy is the one that you already have. Betul. Buy like better. Me. <laughs> <laughs> buy better, wear longer. Gitu. Yeah. Jadi sebisa mungkin ya memang kualitas kita harus superior. That's why kita dengar teman-teman yang uh, ya ini brodo gue 10 tahun, brodo gue 8 tahun, brodo gue 7 tahun itu tuh That's the future yang I want to see. Oke, okay, pesan mengenai lingkungan jelas. Yes. Pesan mengenai budaya. Yes. Gimana ke depan? Uh, pilar brand kita adalah salah satunya cultural preservation. Bagaimana kita bisa memasukkan elemen Indonesia dan budaya Indonesia di, nggak cuma di produk, tapi di all of our attitude, Indonesian hospitality, segala macam elemen brand kita tuh harus ada bangga banget sama Indonesia. Again, ngomong tentang timing yang tepat hoki, ini generasi kita nih yang bener-bener tuh bangga banget. Hashtag local pride. Nggak, nggak, bukan yang lihat, oh ini brand lokal pasti murah, pasti inferior. Tapi sekarang kayak brand lokal bagus, itu tuh ngebantu banget buat kita. Jadi uh, kalau buat kita memang ada beberapa corak-corak yang uh, kita pertahankan. Contoh uh, di... Salah satu desain kita, kita nge-develop outsole kita, karena waktu itu Brodo banyak banget ditiru ya. <laughs> jadi, jadi cara bedain Brodo gimana, lihat di soul-nya. Oh, ini nggak tahu. Oh iya, udah banyak. Bapak ke marketplace, search Brodo itu yang yang niru lebih banyak. Bahkan kita punya lomba di internal tim, seberapa cepat desain ini ditiru? Tiga bulan, dua bulan, paling cepat dua minggu. Jadi kita belum ngeluarin desain, dua minggu kemudian udah ada palsunya. Bukan palsu, tapi kayak... Uh, desainnya mirip, mereknya nggak brodo, tapi desainnya mirip. Pertama sih kesel, pak. tapi lama-lama bangga. Flattering juga kan? Flattering, gila loh, barang kita dikawain. 
ya sudahlah nggak ya it's, it's uh, mungkin untuk untuk segmen tertentu bukan untuk segmen brodo jadi ya uh, if it can make uh, those brand maksudnya brand-brand ini punya dapat pendapatan ya oke okay lah dan itu ya salah satunya adalah gimana kita bisa punya original design jadi kita ngedevelop uh, batik kita sendiri perlu di NFT itu ya intellectual property protection think about it yes oh kita ngomong NFT bisa sampai 4 jam nih pak <laughs> It's a thing. It's, it's, okay, it's nanti, the nanti, future. Nanti. It's the future, especially for brands. It's the yeah. future. Lingkungan, budaya, Kocok. terus sosial. Sosial. Apa pesan sosial? Tadi yang pertama, um, gimana kita nggak usah jauh-jauh alleviate our partners. Poverty. Naikin, okay. naikin. Kasih mereka, kasih mereka mindset yang beda. Uh, kasih mereka mimpi bahwa eh bisa loh. Okay. Kita 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 ngeliatin mereka, guys. yang make si ini lihat nih yang make jadi mereka kayak oh ini ini saya yang bikin pak iya mereka nggak percaya barangnya bisa dibeli dengan harga segitu jadi harus diliatin dan nggak boleh dilupain dan these people they're not numbers yang bisa di yeah. ini orang beneran yang mereka punya aspirasi dan pengen maju dan tentunya pengen anak-anak mereka tuh hidupnya lebih baik nah itu tuh itu what Keren. keeps me at night ini ini banyak yang bisa kita sentuh jadi kita nggak mau jauh-jauh banget Kita lihat dulu nih sekeliling kita yang bisa kita sentuh partner-partner kita. Let's alleviate them. Dan yang kedua memang yang kita lagi mencoba melakukan adalah yes shoe donation. Jadi ternyata teman-teman di timur tuh masih banyak yang anak-anak harus jalan 15 kilo bolak-balik nggak pakai sepatu. As simple as ngasih sepatu aja tuh means a lot to them. Bukan dari sepatunya. Hmm. Tapi dari the feeling of okay now I'm a student, gear gue lengkap nih, udah pakai seragam, pakai sepatu proper. Sekarang saya adalah murid yang benar nih, jadi nggak ada alasan buat putus sekolah. Jadi kan kita sebagai orang sepatu tuh nggak bisa mecahin masalah mereka semua. Tapi simple of donating a shoe aja itu bisa maknanya dalam. Jadi itu uh, secara supply supply chain agak sedikit rumit. karena how do we donate, how do we make yeah. this scalable, how how we make the business model works itu challenging tapi ya ini 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 interesting, ini menarik. Ini yang benar-benar bikin kita bergairah lagi. Yes. Jadi sosial bagian-bagian situ sih kita ngerasa menarik. Menarik. menarik banget. Yang terakhir nih, globalisasi. Hmm. Nike didirikan tahun 70-an. 80-an, 90-an tuh udah global kan, ya, ya kan 20 an hmm. tahun lah. Hmm. Anda udah eksis 11 tahun. Tahun 2045 udah 33 tahun. Gak ada alasan dong, Brodo bisa dibeli di Miami, di Manchester, yes. di Stockholm, your hometown. <laughs> <laughs> Tapi gini loh, di kalau Iowa. Anda mau global, yes. Mau nggak mau, inevitably, Anda harus punya presence di pasar yang besar. Nggak hmm. Jepang, kek. Nggak di Amerika, atau di Eropa. Apalagi kalau bisa eksis di Jepang yang sangat kompetitif. Yes. Banyak yang bilang Jepang tuh lebih kompetitif dibanding oh, yeah. Amerika. Yes. Kalau bisa eksis di situ, bisa survive, bisa thrive, sky is the limit. Believe that, ya. Yeah. Kapan mau keluar dari Indonesia? Kapan mau keluar? Setelah jualan berapa juta di Indonesia? <laughs> Secara angka kita udah ada. Belum boleh di Can I keep it a secret? <laughs> Oke. Okay. Tapi intinya nggak lama lagi lah. Gak lama. Kita bisa ngelihat. Jadi dulu tuh kayak finish line nya masih jauh. Kalau yeah. maraton ini kita udah di kilometer 30 nih. Oh ya. Yeah. Saya pikir masih 20-an. Masih masih ada 20-an. <laughs> ya? okay. Jadi masih oh, dekat. Finish itu udah mulai berasa. At least di domestic market ya. Siap. Domestic market itu udah bisa mulai. Oke. Okay. Oke okay, rasanya gini. Challenging challenge-nya seperti ini. Scaling production, manufacturing itu enggak. It's one of the hardest thing. And it makes it interesting buat kita sih. Yeah. It's not like scaling software. Tapi ini scaling manufacturing itu hard. That's why uh, ya Elon sampai sekarang juga masih stress kayak hidupnya. Oh. <laughs> Upscale manufacturing itu susah. 
tapi um, pertama kita kita simple aja mikirnya kita uh, reverse engineer sedikit market ada market growing oke okay. capability untuk memproduksi world class product itu ada. udah bukan narasi aja itu udah kita lihat dengan fakta Betul. bahwa ini bisa jadi bukan jargon jargon beli pula <laughs> umum udah beli jadi ininya ada Sebenarnya tinggal tunggu waktu aja. Sebenarnya challenge-nya ada business model, how we make it works, how we scale, how we finance the company, gimana timnya, gimana marketing, banyak. Tapi itu udah mulai kelihatan. Kita sih mulai akan explore tahun depan. Kita tuh mulai mulai ke sana. Pameran from zero lagi ke sana acting like a startup lagi pelan-pelan. Dan memang dream kita tadi di market patungan market. 7 juta. <laughs> <laughs> yang nggak kalah penting gimana kita ada bisa di semua titik di Indonesia. Iya. Kalau pagi tak sering ngomong di Jember, <laughs> di Rote, di Ambon, kita pengen kita semua titik tuh ada berapa? Ada nggak di sana? Kita sudah ngirim ke sana. Oke. Okay. Uh, ada dong. Ada daerah namanya Yapen Waropen. Saya jadi belajar tuh nama-nama daerah. Kita se- itu ongkos kirim paling mahal tuh salah satunya ke situ pernah dengar nggak nggak pernah NTT uh, Papua Papua di Pulau Serui kok kita pernah kirim ke sana wow ongkos kirimnya seratus delapan puluh ribu And that's the power of internet <laughs> tapi kita pengen ada di sana dong ada tokonya dan benar-benar uh, punya produk yang sesuai sama keadaan di sana mau secara pricing secara alam secara apa Mimpi kita sih semua titik di Indonesia itu ada tuh. Amin. Dan punya uh, ini loh. Kita pengen lihat istilahnya tuh industri sepatu Indonesia itu memang industri world class dikenal di dunia global. Yang mungkin um, ya ada industri kayak Jerman dengan engineering dan apa segala macam. Uh, China dengan apa segala macam. US dengan apa segala macam. Yang pengen saya lihat karena saya orang sepatu. Industri kita dikenal sebagai oh Indonesia it's the emerging coolest high craftsmanship sustainable practice manufacturing country yang memang world class gitu. Jadi dikenal branding Indonesia ada elemen itu ya. Oh iya ya ini keren nih dan potensinya ada. Karena saya udah di sini 12 tahun dan saya ngeliat ini ya ini yang saya kerjain tiap hari ini bisa. Ya tinggal perlu banyak yang join aja nih ikut-ikutan. Enggak cuma Saya lebih senang akan lebih banyak brodo nih yang lahir nih di Indonesia. Enggak, saya enggak bisa sendiri soalnya. Iya. Yeah. Kan keren tuh. Bareng-bareng. You'll get there. Amin. Dan kita doain semoga brodo. Amin. Bisa. Ya enggak usah terlalu ambisius lah. Tapi kalau udah ada di pasar internasional. Mungkin mulai dengan duta-duta, duta besar kita di seluruh negara hmm. make sepatu itu nanti deh kita bisikin <laughs> ya kan suruh mereka beli juga ya, 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 ya. pakai I wish you luck thank you very juga. much pak ya yeah. thank you thank you upward much. and onward with Brodo teman-teman itulah Yuka Harlanda CEO dan co-founder Dari Brodo. Terima kasih. Inilah Endgame. 